Merhaba arkadaşlar eğitimimize yine pet komutlarından bir tanesi olan e, şu kısımda yer alan multi pet komutuyla devam ediyor olacağız. Multi pet komutu bize e, aynı sketch içerisinde çizilmiş farklı çizimlerin e, farklı şekilde pet işlemine tabi tutulmasını sağlamakta. Ne demek istiyoruz? Örneğin şuradan XY plane'ini seçtim ve sketch ortamına girdim. Diyelim ki bir tane dikdörtgen e, çizdim, bir tane de daire çizdim diyelim bu şekilde ve sketch ortamından çıktım. Aynı sketch içerisinde oluşturdum bunları. E, direkt pet komutuna geldiğimde arkadaşlar herhangi bir tanesini seçmek istediğimde zaten iki tanesi de e, seçilmiş oluyor. Ve yaptığım tüm işlemler her ikisi o, e, içinde aynı şekilde geçerli oluyor. Peki e, buradan ben sketch kısmına tekrar tıklıyorum bakın. E, daha sonra e, işte profile komutunu alayım. Farklı bir geometri de oluşturabiliriz. Farklı bir kapalı geometri de oluşturabiliriz. E, veya buradan gelip e, şu kısımdan e, diyelim ki bir slot da oluşturabiliriz. Bu şekilde aynı sketch içerisinde oluşturduğumuz çeşitli e, çizimlerimiz var. Ve biz bunlara farklı pet işlemleri yapmak istiyoruz. Direkt pet ile yaparsak yaptığımız her işlem hepsi için geçerli olacak. Böyle bir durumda kullanacağımız komutumuz işte arkadaşlar. Multi pet komut olacak. E, multi pet komutuna tıkladıktan sonra. E, bakın şu an komutumuz aktif. E, sketchlerimizi seçtiğimiz anda multi pet definition kısmı açılmakta. Ve bizim tüm sketchlerimiz şurada ne yapmış bakın listelenmiş. Seçtiğimizde de zaten ekran içerisinde highlight oluyor rengi değişiyor. Şimdi ilk olarak bakın seçtik. Ben buna diyorum ki 20 milimetrelik bir uzunluk vereyim diyorum. Geliyorum buna bakın 20'yi verdi zaten. Buna 50 milimetrelik vereceğim diyorum. Ee, buna diyorum ki ee, şuradan mor kısmına basıyorum. Burada sıfır olsun. Diğer tarafa 50 vereceğim diyorum. Ee, buna geliyorum arkadaşlar. Ee, buna da ee, bu tarafına 80. Diğer tarafına 20 vereceğim diyorum. Preview dediğimizde bakın bu şekilde farklı pet operasyonları yapmış oluyoruz arkadaşlar. Ee, cancel dedik. Tekrar komutumuza tıklayalım buradan. Komutumuza tıkladık. Tekrar hepsini seçtik bakın. Veya işte şu 3 tanesini ne yapabilirim? CTRL ile, ile seçebilirim. Bunlar 50 olacak derim. Arkadaşlar sonuncusuna ise işte e, e, bu da 120 olacak diye farklı değerler de verebilirim. Şimdi burada e, preview dedik. Bakın ok yönü her zaman first limit kısmı bunu gösterir arkadaşlar. Ok yönünün tersi ise second limit'i gösterir. Bakın seçtikten sonra diyelim ki ben burada bu tarafa da 20 değerini verdim. Ee, daha sonra dedim ki reverse direction dedim. Bakın bu kez e, ok yön nereyi gösteriyor? First limit yani 120'nin olduğu kısmı. Ee, diğer taraf ise nereyi gösteriyor? Ok, ok yönünün tersi second limit'i gösteriyor. Ve buradan biz e, reverse direction kısımlarına tıkladığımız anda hepsi etkileniyor. Yani bununla ilgili diyelim ki işte buna tıkladım seçiliyken buna tıkladım sadece bir tanesi değil arkadaşlar veya buna tıkladım hepsi etkileniyor bu kısma da dikkat etmiş olalım yani aynı sketch içerisinde çizilmiş e, sketchlerimize farklı pet operasyonları yapmak için ne yapacağız multi pet definition'ı multi pet e, komutunu kullanıyor olacağız okey dedik işlemimizi bu şekilde tamamladık bir sonraki videomuzda görüşmek üzere